வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சுவையான ஹெல்த்தியான காடை முட்டை தொக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த முட்டையை வேக வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எல்லா முட்டையையும் அலசிட்டு நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மூடி வச்சுட்டு வேக வச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமே வெந்துடும் இது வந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம பழைய தண்ணி கீழே ஊற்றிடலாம் கீழே ஊற்றிட்டு வேறு தண்ணி வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எல்லா முட்டையும் உரிச்சிருவோம் நம்ம இப்படியே சாப்பிட்டா கூட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கோழி முட்டையை விட இது வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டான தொக்கு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் வச்சு அதில் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இது கூட பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வேகிறதுக்காக இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் வேகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுருங்க கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி வெள்ளை பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி வெள்ளை பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருந்தேன் அதனால் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது இது கூட அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க பெரிய தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தக்காளி சின்ன தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு தக்காளி அதையும் வந்து நான் மிக்சியில் அரைச்சி அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு கூட வேக வச்சுருங்க அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வரட்டும் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட அரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஜீரக பொடி வந்து கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கூட தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுருங்க கூட கால் டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா விட்டுறலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த பச்சை வாசல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காடை முட்டை எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துடலாம் இது கூட ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தனி சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வேகட்டும் அப்படியே வந்து செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் எடுத்துடலாம் நம்மளுக்கு சூப்பரான காடை முட்டை தொக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரொம்பவே ஈஸி தான் இதை வந்து நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பரான காடை முட்டை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்